Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, wir sind bei fast einer Million Blutpunkte angekommen. Und weil ja noch immer das 50% Bonus Blutpunkte Wochenende läuft, wollte ich jetzt auch nicht irgendwie nochmal versuchen, nur 6000 Punkte zu bekommen. Nee, also es hätte sich jetzt nicht gelohnt, noch weiter zu machen. Deswegen würde ich sagen, lasst uns mal eben schnell die Hexe weiter leveln. Wir sollten heute mit ihr zumindest fertig werden. Guck mal, da oben haben wir direkt... Punkte-Offering, das ist doch mal ein guter Start, ja, so kann man hier in das Blutpunkte-Video starten. Der Entitus nimmt sich derweil schon mal da unten ein paar Sachen weg, das Map-Offering kann er auch gerne haben. Und dann probieren wir hier mit den möglichst günstigen Sachen zügig durchzukommen. Ich weiß, dass wir noch den Doktor machen müssen, das hatten wir ja beim letzten Mal schon mal uns angeschaut. So, hier hätten wir wieder ein 100% Offering. Da hätten wir die rostigen Fesseln, die durchnässten Schuhe, hm. Also die rostigen Fesseln sind immer nice. Das habe ich übrigens noch nie ausprobiert. Überleben dem Umkreis der ausgelösten Falle allein den Statuseffekt eingeschränkt. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit der Hexe. Entfernt die Fähigkeit der Hexe, sich zu Fallen zu teleportieren. Das hier muss in Kombination mit den, ähm, mit den Kollisionsabfragen doch eigentlich ziemlich geil sein, oder nicht? Es gibt doch auch ein Add-on wo die Survivor von den Fallen aufgehalten werden, wo die Fallen halt Kollisionen bekommen. Ich weiß gerade gar nicht, welches das ist, aber lass mich mal eben kurz gucken. Das ist ja, glaube ich, das müsste doch in, ähm, in Verbindung relativ stark sein. Welches war denn das hier? Überlebende? Nee. Da, Schlammphantome können zusammenstoßen. Entfernt die Fähigkeit der Hexe, sich zu Fallen zu teleportieren, gewährt 300% Blutpunkte für Hinterhältigkeit. Wenn man das hier und ähm, das hier zusammenpackt, muss es doch ziemlich geil sein, oder? Dann haben die Kollision. Das heißt, die Leute können nicht vorbei. Du packst das in eine Palette rein. Die Leute wollen zur Palette rennen. Und ähm, auf einmal kommen sie nicht weiter. Und weil sie im Radius der äh, Falle sind, werden sie direkt mit einem Schlag umgeklatscht. Oder? Das ist doch... Oder ist eingeschränkt... Ne, halt. Eingeschränkt ist, dass sie langsamer sind. Ne? Gefährdet. Gefährdet ist, ähm, schade. Okay, nee, dann ist es doch nicht so geil. Hier, pass auf, Hass. Nee, wo ist denn... Wo ist denn das Hex? Ruin ist noch auf grün, ne? Gefährdet. Ah, okay. Ich meine, das wäre auch richtig heftig, wenn die... <lacht> wenn die One-Shot wären. Okay, eingeschränkt. Ich glaube, eingeschränkt war, dass die ein bisschen langsamer sind. Kann das sein? Ich bin mir da immer ein bisschen unsicher. Da haben wir so einen äh, Stofffetzen. Den will ich auf jeden Fall haben. Das Problem könnte sein, dass der Entitus sich das vielleicht auch denkt. Ne, denkt er sich aber nicht. Sehr gut. Und dann ist das jetzt hier erstmal das letzte Level, das wir der Hexe gönnen. Da unten kann sie gerne hin. Oh, hier sind noch so viele Map-Offerings. Auf die habe ich überhaupt gar keinen Bock. Also ein Map-Offering muss ich mir dann noch holen. Damit ist die Hexe dann auch fertig. Der heimgesuchte Boden ist hier vorne hingegangen. Da ist Hass. Und auf der letzten Seite haben wir den Zorn des Gespensts. Sehr gut, also die Hexe ist auch fertig, Leute, Bubba war fertig, dann sind wir jetzt beim Doktor. Und der Doktor hatte, glaube ich, noch gar nicht losgelegt, ne, ne, beides noch auf 1. Jetzt könnten wir uns ja mal wieder überlegen, was ist das hier? Gehorsam. Also ruhe addons nehme ich mit außerordentlicher Vorliebe entgegen. So, wenn Antitus hier geht, fällt schon mal ein bisschen was weg, deswegen lassen wir ihn jetzt mal hier ein bisschen wüten. Disziplin könnten wir uns auch holen. Da ja, müssen wir mal gucken, was wir uns jetzt alles genau holen, weil natürlich äh, ich wieder liebend gerne so hier durchkommen wollen würde, dass es äh, am günstigsten ist. Wir können ja mal eben kurz, damit ihr was zu gucken habt, ähm ach das vom Doktor hatte ich mir gar nicht geholt, ne? ich hatte mir das vom Doktor geholt erstmal, genau. Und die Waffe auch nicht, ich hatte mir erstmal nur das... Das Outfit an sich geholt. Das Matsche-Auge habe ich mir gar nicht geholt. Stimmt. Habe ich gerade gar nicht dran gedacht. Aber dann könnt ihr euch dieses Outfit hier mal ein bisschen anschauen, während ich hier die Blutpunkte ausgebe. Ja, weil ich hatte beim Billy, genau, pass auf, ich hatte beim Billy den Oberkörper und die Waffe geholt. Aber die Hose nicht, weil die Hose nichts Besonderes war, meiner Meinung nach. Und dann habe ich beim Doktor nur ein Outfit geholt, damit ich wieder auf die drei kam. Man durfte sich ja sechs holen und den Geist, die hatte ich mir kom komplett geholt. Deswegen hatte ich mir hier nur das eine geholt. Stimmt. Da war ja was. Disziplin, Disziplin und Ordnung. Ich äh, bräuchte ein Ruhe-Add-on. 
Aber das ist mir scheinbar nicht vergönnt. Dann gehen wir erstmal nach hier oben, holen uns den Hass. Und dann könnten wir probieren, ja nice, dass wir noch auf äh, das Disziplin Dingens kommen. Das hat sogar, obwohl warte, wenn du da hingehst, dann fällt gut was weg. Deswegen lassen wir dem Entitus hier mal den Vortritt. Es geht immer darum, möglichst günstig durchzukommen, obwohl, naja, eigentlich nicht. Eigentlich geht es darum, möglichst günstig, aber gleichzeitig auch ein paar geile Sachen zu bekommen. Also Ruhe ist Pflicht, weil mit den ruhe addons kann man zwei sehr coole Spielweisen ähm, an den Tag legen, wie ich finde. So, jetzt könnte es sein. Schade, wenn er hier hingegangen wäre, wäre viel weggefallen. Wäre zwar auch ein lilanes Addon durch weggekommen, aber wäre jetzt nicht allzu tragisch. Wenn er dahin geht, passiert überhaupt nichts. Wir holen uns hier die günstigen Addons wieder und dann sind wir hier wieder fertig. Mit Ruhe-Addons ist halt das Geile, du kannst mit Ruhe entweder halt auf den extrem großen Terrorradius gehen, was relativ stark sein kann. Oder, was du auch machen kannst, du kannst auf einen verdammt kleinen Terrorradius gehen und dann versuchen, die Survivor immer... Was, was war das denn? Von hier geht er dahin. Er hätte hier hingehen müssen, dann wäre das alles weggefallen. Aber der Antitus hält sich mal wieder einfach nicht an seine eigenen Spielregeln, ey. Ich liebe es, ehrlich. Ich verstehe nicht, warum der Antitus einfach manchmal macht, was er will. Ja, und das vor laufender Kamera, Antitus. So geht's ja nun eigentlich nicht, oh. Ähm, da ist ein 100% Offering, dann fällt mir die Wahl nicht so schwer. Drüben fällt sogar dann relativ viel weg, deswegen ist das in Ordnung für mich. Ich hole mir mal eben hier das noch. Und ähm, ich weiß gerade gar nicht... Ob die braunen ruhe addons auch noch gut mit den gelben funktionieren. Das habe ich ehrlich gesagt noch nie ausprobiert, muss ich gestehen. Müsste man eigentlich mal machen. Ich habe bisher immer nur die lilanen mit den gelben kombiniert. Ich müsste mal im Wiki nachlesen, um wie viel der Terrorradius bei den... Bei den... Braun. Ich mache immer... Guck mal, ich mache meistens genau. Ich mache immer diese Kombi eigentlich. Ruhe aus Kaders erhöht deutlich, verringert deutlich... Und erhöht moderat und verringert moderat. Ja gut, das macht dann schon einen deutlichen Unterschied, ne? Wenn das hier erhöht deutlich ist und das andere ist erhöht gering, glaube ich. Oder was stand da gerade? Erhöht leicht. Ja, wahrscheinlich sind das auch nur irgendwie 2, 3 Meter oder so, die dann nachher... Es könnte natürlich sein hier, dass, dass von hier nach hier 2 Meter weggehen und von hier nach hier 2 Meter. Aber ich weiß es nicht, ich müsste mal im Wiki nachschauen. Weil von den gelben ruhe addons habe ich immerhin 37. Von den lilan habe ich nur 5, weil ich die Kombination einfach so, so gerne spiele. Also entweder, wie gesagt, hast du so einen Terrorradius, mit dem du über das halbe Schlachtfeld kommst. Vor allem, wenn du die Kombination auf, ähm, auf The Game zum Beispiel spielst oder so, die Survivor hassen dich. Ne? Und das zu Recht, muss man ja auch mal sagen, weil das ist schon eine relativ gemeine Kombination. Ähm... Auf der anderen Seite, wenn du den Terrorradius verkleinerst, kann das auch relativ cool sein. Wenn du den Terrorradius verkleinerst, äh, noch beobachten und zuschlagen mitnimmst, dann hast du quasi wie diesen Micha, dass du die Leute, wenn du nicht äh, im, im Schockmodus bist, mega geil überraschen kannst. Habe ich, glaube ich, irgendwann bestimmt auch schon mal hier auf YouTube gespielt. Ich kann euch aber nicht sagen, wann das gewesen sein soll. <lacht> so, da haben wir nochmal das ruhe addon vor allem davon haben wir auch einfach schon über 100 Stück. Das ist schon ziemlich geil. Ach ja, na gut. Ich werde es mal mir im Wiki anschauen. Ähm, das ist jetzt das vorletzte Level, glaube ich. Was haben wir da oben? Disziplin. Disziplin. Dann gehen wir mal nach da oben, würde ich sagen. Warum nicht? Dann können wir uns die Disziplin gleich direkt wieder einverleiben. Ne, warte mal. Hier brauchst du überhaupt nicht hingehen, meiner Meinung nach. Das brauchst du nicht machen, weil da wäre sowieso nichts weggefallen. Jetzt will er da lang gehen. Ja, hier fällt so wenig weg, leider. Das holen wir uns auch nochmal. Und das hier könnte jetzt schon dann das letzte Level sein. Haben aber relativ viele Blutpunkte ausgegeben sogar. So, da unten haben wir nochmal Gehorsam und nochmal Gehorsam. Zweimal Gehorsam. Na gut, okay. Holen wir uns natürlich trotzdem. Warum nicht? Die lilanen Sachen sind mal ganz cool. Außerdem, wenn die Survivor unter Erschöpfung leiden, ist das auch eine relativ gute Sache. So, was macht er jetzt da oben? Wo geht er hin? Das war so klar. Wir holen uns die Kiste zumindest mal. Ich hole mir jetzt die ganzen braunen Addons hier. Wenn ich mir das jetzt hole, könnte er sich das andere aber auch noch holen. Oder das grüne. Mal gucken. Hat sich das grüne geholt. Okay, sehr schön. Leute, dann ist der Doktor auch fertig. 
Jetzt muss ich mal weiterschauen hier. Ich glaube, Freddy hatten wir auch noch nicht gemacht, oder? Nee, ah doch, Freddy hat schon ein paar Level scheinbar bekommen. Oh, hier ist ein Z-Klotz. Dann fällt mir die Wahl mal wieder relativ leicht. Da gehe ich dann dahin. Ähm, so was? Achso, er ist von hier hier hingegangen. Das darf er natürlich. Brauche ich das hier? Nee, warte mal, hier sind auch ein paar geile Sachen. Der schwarze Karton zum Beispiel, der ist cool. Den hätte ich schon gerne. Das Klassenfoto nehmen wir uns dann auch noch mit. Dafür können dann auch mal dort ein paar Sachen wegfallen. Da haben wir kein Problem mit. Ähm, äh, nee, den will ich haben. Klotz. Ich finde die Klötze ganz cool. Nein, da war ein 100er Offering drin. Oh mein Gott, naja gut. Da war ich dann wohl selber schuld. Das hätte ich natürlich vorher sehen müssen, ne? Naja, okay. Hier haben wir nochmal den schwarzen Karton. Ist auch geil, wenn du ähm, mit Dying Light spielst und dann einmal keine Gnade zeigst und die Besessenheit des Todes wegtunnelst. Kann das eine geile Kombination sein. Weil die Leute einfach so verdammt langsam dadurch sind. Hierdurch kannst du halt die Obsession sehen. Oder beziehungsweise, ne, die Obsession beginnt in der Traumwelt. Dadurch weißt du direkt, wo sie startet. Und ähm, wenn du dann Dying Light dabei hast und ein grünes Memento Mori, dann holst du dir die Besessenheit, hängst sie an den Haken. Und wenn sie gerettet wird, Tunnel.exe starten und dann Dying Light genießen. Ja, das... Äh Finden die Survivor manchmal nicht ganz so lustig. Hier unten wäre sehr viel weggefallen, aber der Z-Klotz mit zwei äh, Sekunden weniger Zeit ist schon sehr gut. Deswegen holen wir uns den. Den Pudding haben wir auch noch bekommen. Dementsprechend ist ja alles geschmeidig. Ähm, ja, ich muss mir sowieso dann eine grüne Sache holen. Dann kann ich mir auch einfach beide holen. Hm, da unten. Oben fällt auch ein bisschen was weg. Dann gehen wir nach hier unten hin. So, da haben wir den Farbpinsel, der sorgt dafür, dass man einen kleineren Terrorradius hat. Auch interessante Sache, wenn man das mal spielt. Viele Survivor bekommen dann gar nicht mehr mit, wo man als Freddy eigentlich lang geht. Und man selber hat dann ja den Wallhack und kann gut verfolgen, wo die Survivor hinrennen. Kann man manchmal Wege abschneiden und ähm, die Survivor böse überraschen. So, hier ist jetzt eigentlich beides nicht so interessant, vor allem, weil auf beiden Wegen nicht wirklich was wegfällt. Ich gehe mal hier oben hin, hol mir dann noch das Pillendöschen hier. Und wenn er hier hingeht, passiert gar nichts. Dann wird er hier hingehen, deswegen kommen wir machen hier dicht. Jetzt will er da schon wieder lang gehen. Verstehst du es nicht? Du sollst da nicht lang. Mann, oh. Okay, die ganzen günstigen Sachen holen wir uns. Und dann sind wir bei 27.000 Blutpunkten. Gebe ich die jetzt noch aus oder mache ich hier erstmal einen Cut? Hier sind noch zwei die ich jetzt... Oh, hier sind 200% Offerings. Hier sind noch zwei, ähm, zwei Perks. Das heißt, ich brauche hier wahrscheinlich noch zwei Level bei ihm. Sehe ich das richtig? Zwei Level. Ja, Hass ist schon auf Stufe 3. Das bedeutet den heimgesuchten Boden und Zornesgespenst. Das sind zwei Level, die wir bei Freddy brauchen. Jetzt lass ich mal eben kurz, kurz gucken. Ich glaube, das Schweinchen haben wir beim letzten Mal gemacht, richtig? Ja, die hat schon heimgesuchten Boden, Hass und das sieht gut aus. Ist Freddy jetzt etwa der letzte, Leute? Ich glaube, Clown und drin haben wir auch schon. Der hat heimgesuchten Boden. Hass. Oh, oh, Leute. Und den Zorn des Gespenst. Ja, wir sind so gut wie fertig. Freddy braucht noch zwei Level. Und dann ist das Projekt alle Killer perfekt machen auch schon wieder abgeschlossen. Oh. Ja, dann können wir Dwight hochleveln. Dem fehlen nämlich noch die neuen Perks von Adam. Und dann bin ich durch. Also, wenn ich noch einmal eine Million habe... Dann muss ich mir danach überlegen, was ich mit den restlichen Blutpunkten mache. Obwohl, wie gesagt, es kommt ja demnächst, in Anführungsstrichen, dann auch schon wahrscheinlich der nächste Killer im Dezember. Oh Mann, ey. Irgendwann wird es länger dauern, wieder alle hochzuleveln, als ich äh, Zeit habe, bis der nächste Killer rauskommt. Naja gut, Leute, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir haben die Blutpunkte weggeballert und wir sehen uns dann natürlich nachher noch in einem normalen Video. Bis dahin euch noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.